அனைவருக்கும் அனைத்து சாமியின் அன்பு வணக்கங்கள் போன எபிசோட்டில் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து மனித குலம் ஆண்களும் பெண்களுமாக இன்றையிலிருந்து அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் புறப்பட்டு அவர்கள் எவ்வாறு இந்தியா வழியாக ஆஸ்திரேலியா அடைந்தார்கள் என்றதை பார்த்தோம் அதில் ஆண்களில் எம் ஒன் தேர்ட்டி மார்க்கில் மட்டும் பார்த்தோம் பெண்களில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் மாற்றத்தை நம்ம பார்க்கல அதை இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் பிற்பாடு அவர்கள் எவ்வாறு வட அமெரிக்கா வரைக்கும் போனாங்க தென் அமெரிக்கா வரைக்கும் போனாங்கிறதையும் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்கலாம் இது நம்ம சேனல் தமிழ் தரம் தமிழர்களின் தரம் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து மனிதர்கள் புறப்படும் போதே பெண்கள் இனத்தில் எல்த்ரிங்கிற ஹேப்ல குரூப் இருக்குது இந்த எல்த்ரிங்கிற ஹேப்ல குரூப் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து அவங்க புறப்படுவதற்கு முன்னதாகவே ஒரு ஜீன் மியூட்டேஷன் நடந்து அவர்கள் எம் ஹேப்ல குரூப்பாக அவங்க மாறுறாங்க ஹேப்ல குரூப்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது மனித மக்கள் தொகை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பல கிளைகளை உடைய ஒரு பெரிய மரத்தோடு நம்ம ஒப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒவ்வொரு கிளையும் ஒரு ஹேப்ல குரூப்னு அர்த்தம் ஒரு மரம்னா முதல்ல ஒரு ரெண்டு கிளைகள் தோணும் மூணு கிளைகள் தோணும் நான்கு கிளைகள் தோன்றும் அப்புறம் ஒவ்வொரு கிளைகள்லேருந்தும் மேலும் பல கிளைகள் நான்கு கிளை அஞ்சு கிளை தோணும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஹேப்லா குரூப் என்பதும் ஒரு மார்க்கர் ஒரு ஜீன் மியூட்டேஷனோ ஒரு ஜீனில் ஒரு புதிய ஜீன் மாற்றம் ஏற்படுத்தி அதுக்கு தான் மார்க்கர்னு சொல்கிறோம் ஸோ உங்கள் ஹேப்லா குரூப்பினுடைய துவக்கம் வந்து ஒரு புதிய மார்க்கர் தோன்றுச்சுன்னா அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு புதிய ஹேப்லா குரூப் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இப்போ எல்த்ரி வகை பெண்கள் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காலேருந்து வெளியில் வர்றாங்க சரி எல்த்ரின்னு சொல்கிறோமே இப்போ எல் டூலாம் இருக்குமா எல் ஒன் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்கு அந்த எல் ஜீரோ எல் ஒன் எல் டூலாம் இருக்கு அது எங்கே இருக்குன்னா ஆப்பிரிக்காவிலே அவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க ஆப்பிரிக்கா விட்டு வெளியில் வரல இன்னமும் அவங்க ஆப்பிரிக்காவில் தான் இருக்காங்க ஏன்னா இந்த எல் த்ரீலேருந்து தான் இந்த எம் வருது எம் மட்டுமா வந்துச்சு இல்லை ரெண்டு தோன்றுது ரெண்டு மார்க்கர் வருது எல் த்ரீலேருந்து ஒன்று எம் ஒன்று எண் நம்ம எண்ணை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிற கிடையாது இந்த எம் மட்டும்தான் கோஸ்டலில் நேராக வந்து ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து அரேபியா இந்தியா வழியாக ஆஸ்திரேலியா மற்றும் வட அமெரிக்காவுக்கு போனவங்க நம்ம எம் ஹேப்லா குரூப் இந்த மகளிருடைய எம் ஹேப்லா குரூப் மட்டும் தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஏன்னா இந்த எம் என்ற ஹேப்லா குரூப் எம் ஒன் தேர்ட்டிங்கிற ஆண்களோட ஒன்றாக இருந்து அவங்க ஈடன் வளைகூடா வர்றாங்க ஈடன் வளைகூடா என்பது இந்த ரெட் சீக்கும் இந்த ஈடன் வளைகூடா இரண்டுக்கும் இடையே காணப்படக்கூடிய அந்த பாபி மேடம் அதன் வழியாக அவர்கள் மிக எளிதாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரேபியருடைய தெற்கு பூனைக்கு வர்றாங்க அங்கேருந்து கோஸ்டல் ரூட் கடற்கரை ஓரமாக வர்றாங்கன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த எம் வகை ஹேப்லா குரூப் இந்த மகளிர் மிடில் ஈஸ்டில் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் ஈரோப்பிலே சுத்தமாகவே அவங்க கிடையாது எனவே இவர்கள் காணப்படக்கூடிய இடம் வந்து இந்த கோஸ்டல் ரூட்டில் தான் அரேபியானுடைய தென்பகுதி அப்புறம் கிழக்கு பகுதிக்கு வர்றாங்க இந்த கிழக்கு பகுதி வருகிற போது இவர்கள் இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்தியாவினுடைய வடமேற்கு பகுதி வடமேற்கு பகுதிக்கு வர்றாங்க ஏன்னா இந்த எம் வகை மகளிர் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானுடைய தெற்கு பகுதி இந்தியாவுடைய வடமேற்கு பகுதி இங்கே வந்து ஏராளமான எண்ணிக்கையில் காணப்படுகிறாங்க அது மட்டும் இல்லை இண்டஸ் வேலி சிந்து வேலி பகுதியுடைய கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மகளிர் பெரும்பான்மையாக இந்த எம் வகை மகளிராக காணப்படுகிறது இந்த இந்தியாவில் காணப்படக்கூடிய அந்த எம் வகை ஹேப்லா குரூப் எம் டூலேருந்து எம் சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்தியாவில் காணப்படுகிறது ஸோ எம் டூலேருந்து எம் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருந்தாங்கன்னா அவங்க இந்தியாவில் காணப்படக்கூடியவர்கள் இல்லை கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்தியாவில் இருபது பர்சன்ட் இருபது விழுக்காடு மகளிர் வந்து எம் வகை ஹேப்பா குரூப்பாக அவங்க இருக்கிறாங்க அதே போல் அவர்கள் மீண்டும் இந்தியாவினுடைய மேற்கு கடற்கரை வழியாக வந்து எம் ஒன் தேர்ட்டி ஆண்களுடைய வர்றாங்க இந்த எம் ஒன் தேர்ட்டி ஆண்களை பற்றி ஏற்கனவே போன எபிசோடில் பார்த்துருக்கோம் அது பார்க்கலாம் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இந்த எம் ஒன் தேர்ட்டி ஆண்களும் இந்த எம் வகை மகளிர் ஹேப்லா குரூப்பும் ஒன்றாகவே மேற்கு கடற்கரைக்கு வந்து இந்தியாவின் தீபரப்பம் போய் கடைசியாக திரும்பி இந்தியாவினுடைய கிழக்கு கடற்கரைக்கு வர்றாங்க அதாவது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தூத்துக்குடி சென்னை விசாகப்பட்டினம் கல்கட்டா அந்த பகுதியாக வந்து இந்திய தீபகரத்தினுடைய முடிந்த அவர்கள் கிட்டத்தட்ட சவுத் ஈஸ்ட் கிழக்கு ஆசியாவுக்கு வருகிறார் நுழைகிறார்கள் இந்த கிழக்கு ஆசியாவுக்கு வருகிற போதே அவர்கள் இரண்டு பிரிவாக பிரிகிறார்கள் இந்த ஒரு பகுதியினர் அவர்கள் இன்றையிலிருந்து நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியா போனாங்கன்னு பார்த்தோம் எல்லாருமே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனாங்கன்னா இல்லை அதில் ஒரு பிரிவினர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனாங்க மறு பிரிவினர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கடற்கரை ஓரமாகவே நேராக கிழக்கு நோக்கி அவர்கள் பயணம் செய்கிறார்கள் அவ்வாறு கிழக்கு நோக்கி பயணம் தொடர்ந்து செல்கிறார்கள் அவ்வாறு கிழக்கு நோக்கி அவர்கள் பயணம் செய்கிற போது எம் செவன் எம் செவனாக மாற்றம்
நேராக வடக்கு நோக்கி பயணம் செய்கிறார் வடக்கு நோக்கி பயணம் சென்று பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வடக்கு நோக்கி பயணம் சென்று அவர்கள் அங்கேயே தங்கி விடுதார்கள் அங்கே சீனாவினுடைய தெற்கு பகுதிக்கு போகிறாங்க மங்கோலியா போகிறாங்க சைபீரியா வரைக்கும் போகிறாங்க இவர்களுடைய சந்ததியினர் இவர்களுடைய வழித்தோன்றல் இன்றைக்கு அங்கே குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையில் காணப்படுகிறார்கள் எனவே இந்த சைபீரியாவில் கிழக்கு ஆசியாவினுடைய மார்க்கராக இந்த எம் செவன் காணப்படுகிறது எனவே இவர்கள் வரிசையாக தொடர்ந்து பயணம் செய்து ஆசியாவினுடைய தெற்கு பகுதி தெற்கு ஆசியாவிலிருந்து நேரடியாக அவர்கள் கிழக்கு நோக்கி தொடர்ந்து பயணம் சென்று இன்றையிலிருந்து ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சைபீரியா வழியாக இன்றைக்கு ஆசியானுடைய ஆசியாவிற்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பெர்ரிங் ஸ்ட்ரைட் அன்றைக்கு அது நிலப்பகுதியாக இருந்தது இன்றைக்கு காணப்படக்கூடிய பெர்ரிங் ஸ்ட்ரைட் அன்றைக்கு கடல் பகுதி இல்லை அவர்கள் எளிதாக வட அமெரிக்கா போகிறாங்க வட அமெரிக்காவில் இருந்து சில பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் அவர்கள் தென் அமெரிக்கா வரைக்கும் அவர்கள் செல்கிறார்கள் எனவே இன்றைக்கு வட அமெரிக்காவிலையும் தென் அமெரிக்காவிலையும் ஆண்களில் எம் ஒன் தேர்ட்டி காணப்படுகிறது அதே போல் பெண் இனங்களில் இந்த எம் ஹாப்லா குரு மகளிர் காணப்படுகிறார்கள் இதில் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு என்னவென்று சொன்னால் தென் அமெரிக்காவினுடைய மேற்கு பகுதி கனடாவினுடைய மேற்கு பகுதி அமெரிக்காவினுடைய அந்த மேற்கு பகுதி இதில் கணிசமான அளவுக்கு இந்த எம் ஒன் தேர்ட்டிங்கிற மார்க்கர் ஆணையத்தில் பெரும்பான காணப்படுகிறது அதிலும் குறிப்பாக நாதேன் மொழிகள் பேசக்கூடிய ஆண்களில் இது கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு சதவீதம் எம் ஒன் தேர்ட்டிங்கிற மார்க்கருடைய ஆண்கள் காணப்படுகிறார்கள் இதில் இந்த மொழிகளில் லிங்கிட் மொழி நவஜோ என்ற மொழிகள் பேசக்கூடிய ஆண்களில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் ஆண்கள் எம் ஒன் தேர்ட்டி மார்க்கருடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எனவே இந்த எம் ஒன் தேர்ட்டிங்கிற மார்க்கர் இந்த இந்தியா முழுவதும் காணப்படுகிறது அதே போல் ஆஸ்திரேலியாவில் காணப்படுகிறது ஆசியாவினுடைய கிழக்கு பகுதியிலாக வரைக்கும் சென்று தெற்கு சைனா மங்கோலியா கடைசியாக வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா வரைக்கும் அவர்கள் செல்லுகிறார்கள் என்பதை இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த பெல் ஐக்கானை தட்டி விடுங்க மறவாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பகுதியில் கருத்துரைங்க வணக்கம் நன்றி